press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, I'm PK Vishnoi, an English language tutor. And hello guys, actually just we have, you know, created a YouTube channel for learning spoken English for you all guys. So, jiska naam hai Online Spoken English by PK Sir. So, sabse pehle, uh, main aap sabhi ka mere is YouTube channel ke upar welcome karta hu guys. So, aaj hum log is class ki suruat karne ja rahe hai, is channel ki, I mean that, toh is mein hum log kya seekhne wale hai, un chijon pe thoda sa bari ki se nazir maart, hum log aaj aage is video mein bhaad rahe hai. Kyunki, jahaan tak mera conversation hota hai student life se, almost, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही आती है स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर वही घूम फिर के कहते हैं कि सर एक्चुअली हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि सर एक्चुअल में यू नो इंग्लिश का फंडामेंटल क्या है उसका फॉर्मूलाज वगैरह है जो होता है वो क्या होते हैं इस तरीके से आज हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें आज इस वीडियो के जरिए क्लियर करने वाले हैं चाहे उनकी स्कूल लाइफ निकल जाए चाहे उनकी कॉलेज लाइफ भी क्यों ना निकल जाए लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि सर हमें एक्चुअली जो रूल एंड रेगुलेशन जो है फंडा जो जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर का या फिर ओके इंग्लिस का वो हमें क्लियर नहीं हो पाता है तो आज हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग वो छोटी छोटी सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए गाइज जो इंग्लिश होती है उसका सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है उसको आप बारीकी से अच्छा से आज क्लियर कर लीजिए जब तक अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है तो तब तक आप कोई भी सेंटेंस को सही नहीं बना पाते हैं और जब तक सेंटेंस सही नहीं है तो हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस बना पा रहे हैं या फिर हम लोग इंग्लिश में एक अच्छी बात कर सकते हैं सो गाइज देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर क्या होता है आपने हमेशा अपनी जगह स्कूल में भी पढ़ा होगा कॉलेज में भी पढ़ा होगा सबसे पहले हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला के लिए बात करते हैं कोई सेंटेंस के लिए तो अप्लाई करते हैं नंबर वन सब्जेक्ट राइट नंबर टू हम लोग क्या अप्लाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं यहां पर नेक्स्ट नंबर थ्री पे हम लोग अप्लाई करते हैं वर्ब यानी ओके okay? क्रिया जिसको कहते हैं कोई काम को करना एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ये चार आज जो छोटे छोटे टॉपिक आपके आगे हैं इस पूरे कंप्लीट फॉर्मूला के अंदर इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है जिन मैंने आपको पता होगा सब्जेक्ट होता है कोई भी काम को करने वाला यानी करता जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में राइट एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ ये क्लियर होने वाली है देखिए एक लाइन है हिंदी में कि मैं जा रहा हूँ बड़ा ईजी सा सेंटेंस आपके सामने हिंदी में कि मैं जा रहा हूँ ओके इसका मतलब देखिए यहां पर काम को करने वाला कौन है यानी काम करने वाला करता कौन है यहां पर वो आपको क्लियर हो रहा होगा इंग्लिश में मैं को हम लोग बोलते हैं आए यानी इस जगह जो करता है आई मीन दैट सब्जेक्ट है वो क्या है मैं यानी ओके आए देन ऑफ्टर सेकंड लाइन में देखिए वे आए थे इट मींस यहां पर काम को करने वाले कौन थे यहां सब्जेक्ट देखें तो यहां पर है वे एक बार मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसके बाद आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने है वह पढ़ाता है इट मींस काम को करने वाला करता कौन हुआ वह देन ऑफ्टर ट्रेन नहीं आती है यहाँ पर भी काम को करने वाला कौन यानी ट्रेन यानी करता कौन है इन चार सेंटेंस में देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर वे यहाँ पर वह और यहाँ पर ट्रेन कुल मिला के ये जो चारों सेंटेंस आप देख रहे हो हिंदी में इनमें चारों में सबसे पहले जो मैंने सर्किल में किए हैं वो अपने आप में क्या हुए यहाँ पर सब्जेक्ट यानी काम को करने वाले यानी किस के बारे में बात हो रही है वो यहां पर राइट इवन दैट उसके बाद में मैं बताऊं कि जनमन ये सब्जेक्ट होते कौन कौन से पहले इनको भी क्लियर कर लीजिए देखिए सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं एक होता है लिविंग सब्जेक्ट जिसको आप लोग शायद हिंदी में बोलते हैं सिरजीव राइट और एक होता है नॉन लिविंग सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव ओके okay? राइट right. तो देखिए ब्रॉडली ये जो सब्जेक्ट जो होते हैं यानी वो होते हैं ए टाइप्स ऑफ यानी आठ प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं नीचे मैंने यहां पर क्लियरली दिख रखा है पहले सबसे पहले इनको क्लियर कर लीजिए देखिए नंबर वन जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर आए देन ऑफ्टर देखिए वी देन ऑफ्टर यो ही शी इट एनी नेम दुनिया का कोई भी नेम ओके एंड दे कुल मिला के ये शायद अपन काउंटिंग करके देखते हैं तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैंने शायद अभी दो मिनट पहले यही बताया था ये ब्रॉडली जो सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल जनमन आठ ही होते हैं नौ नंबर पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा हमारी लाइफ के अंदर तो टोटल जो ट्वेंटी आवर्स हमारी जो बातें होती है इन्हीं सब्जेक्ट आठ सब्जेक्ट के अंदर हमारी बातें होती रहती है लेकिन जनमन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट इसमें से क्या है जैसे देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं जा रहा हूं अब मैं कौन हुआ वे जा रहे हैं यानी दे ये क्या हुए ओके okay, यहां पर जैसे कि वह पढ़ाता है यह कौन हुआ यानी ट्रेन नहीं आती है तो इनमें शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये जो मैं है ओके okay, यानी वे है वह है ये तीन जो अपने आप में क्या आ रहे हैं लिविंग सब्जेक्ट आ रहे हैं क्योंकि यहां पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है राइट
नॉन लिविंग थिंग्स यानी नॉन लिविंग सब्जेक्ट तो यहां पर आपको ये चीज पहले क्लियर करनी होगी कि ह्यूमन बींग में क्या क्या आते हैं ओके और इसी तरीके से जो वस्तु के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है उनको हम लोग नॉन लिविंग में रखते हैं तो वो क्या रहते हैं ओके अब हम बात करते हैं यहां पर जो ये एट सब्जेक्ट है आपके सामने इनको भी हम लोगों ने जनमन आपने देखा होगा कि दो कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है जस्ट वी हैव डिवाइडेड ओके ऑल द सब्जेक्ट इन टू द टू कैटेगरीज ओके सबसे पहले देखिए सिंगुलर कैटेगरीज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आज आपको सबसे पहले माइंड में ये चीज बिठानी होगी चाहे किसी भी तरीके से बिठाइए ताकि आपका एक एक सेंटेंस सही हो आने वाले टाइम में अदरवाइज डेफिनेटली यू विल कमिट द मिस्टेक और आप गलती कर देखें अपने उस सेंटेंस uh, के अंदर तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा कौन रहेगा एक तो आई यानी मैं ओके okay? उसके बाद में ही शी इट और एनी नेम टोटल यानी कुल मिला के आपको ये फाइव सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं ये हमेशा के लिए रहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट राइट और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्लूरल कैटेगरी के अंदर तो ये प्लूरल सब्जेक्ट देख रहे हैं आप वी यो और दे यानी तीन यहां पर रहेंगे तो टोटल देखिए गाइज फाइव प्लस थ्री ये टोटल एट जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को लेकर मैं बात कर रहा हूं इस मेरे छोटे से टॉपिक के अंदर आई होप कि आपको ये सबसे पहले जो एक सबसे पहले जो इस फॉर्मूला का जो फंडामेंटल वन यानी सब्जेक्ट है वो शायद क्लियर हो रहा होगा अदरवाइज इसको राइट करें अपने रजिस्टर पे ओके okay, कोई भी आ, आप बुक में और इसको अच्छे से इसको क्लीन कर लें मतलब माइंड से एकदम इसको क्लियर कर लें कि ये सब्जेक्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी लाइन और कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है आपको वहाँ लगाना ही पड़ता है ओके तो इस तरीके आप इन चीजों को कवर करें अभी हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग uh, वर्ब के बारे में तो अभी हम लोगों ने जस्ट बात की सब्जेक्ट को लेकर अभी हम लोग बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब को लेकर एज यू नो गाइस ओके अकेला कभी सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनता है बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी सुना है आपने कि मैं वह ठीक है क्या ये सेंटेंस बन सकता है अपने आप में नहीं तो हमें वहां भी एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है तो सब्जेक्ट के साथ अभी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब को लेकर यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नॉर्मली सहायक क्रिया राइट आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर कि सहायक क्रिया तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वो भी ये होती क्या है जरा इनको भी क्लियर कर लें तो देखिए गाइस ठीक जैसे कि सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होता है ठीक उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी गाइस दो प्रकार से है अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होती है अब वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है उनके ऊपर थोड़ा देख लीजिए जैसे कि एम इज हैज डज एंड वॉच राइट तो ये अपने आप में क्या हुई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ओके ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे इनको भी जरा देख लें कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है जैसे कि आर हैव डू एंड वर्ड ओके तो कुल मिला के ये अपने आप में होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और ये अपने आप में होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ओके तो ठीक मैं अभी यही बता रहा था आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हमेशा के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेकिन इनके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान ये दे लें कि केवल आय को छोड़कर क्योंकि आय अपने आप में एक्सेप्ट है यानी अपवाद है यह अपने ही तरीके से ग्रामर में काम करता है कुल मिला के कहने का मतलब कि जर्मन देखिए आय के साथ आपने देखा होगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है जैसे कि एम जैसे कि वॉच ओके लेकिन आय के साथ आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी देखी होगी अपनी लाइफ में जैसे कि हैव और जैसे कि डू तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आय जो है वो दोनों तरीके से काम करेगा अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आता है ओके तो सबसे पहले आई मीन दैट सब्जेक्ट के बाद आप लोग है ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस फंडामेंटल को समझिए अदरवाइज आपका फिर से एक बार सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है तो प्लीज आप इसको क्लियर करिए सो गाइज एक्चुअली इस कड़ी में हम आगे चलते हुए एक और टॉपिक क्लियर करने वाले हैं अभी तक हम लोगों ने बात की थी वो की थी सब्जेक्ट को लेकर एंड हेल्पिंग वर्ब को लेकर लेकिन गाइज कहते हैं कि फॉर्मूला अभी भी हमारा अधूरा है इस ओनली सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से कभी सेंटेंस पूरा नहीं होता है तो तीसरे पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं अभी वर्ब को लेकर यानी वर्ब क्या होती है गाइज हम लोगों ने नाम सुना होगा हिंदी में यानी क्रिया कोई भी काम का होना या फिर कोई भी काम का किया जाना अपने आप में वो होता है वर्ब ओके लेकिन ठीक आपने पहले देखा था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होती है ठीक उसी तरीके से गाइस वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल होती है लेकिन ये कौन होती है और कैसे होती है जरा इसको भी थोड़ा देख लीजिए देखिए जिस भी वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस लग जाते हैं ओके तो ऑटोमेटिक वो अपने आप में क्या होती है सिंगुलर वर्ब होती है और जिस वर्ब के एंड में यानी मतलब एस ई एस या आई एस ना हो वो अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है तो आपको सबसे पहले इस पॉइंट 
पॉइंट में सिंगुलर और हेल्प प्लूरल वर्ब के बारे में भी थोड़ा अच्छा सा ध्यान देना होगा या फिर आप सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो यू मान के चले कि जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स हो यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ओके तो वो भी अपने आप में वर्ब होती है तो आई थिंक सो आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो रहा होगा ओके वेल ओके सो गाइज इसी तरीके से हम लोग अभी चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए अभी तक हम लोगों ने बात की सब्जेक्ट को लेकर हेल्पिंग वर्ब को लेकर और इसी तरीके से वर्ब को लेकर सो लास्ट और फाइनल पॉइंट नंबर फोर पर देखिए हम लोग बात करेंगे अभी ऑब्जेक्ट को लेकर राइट ओके सो देखिए राइज ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य का जो जिस चीज या वस्तु या इंसान के ऊपर किसी चीज का असर हो यानी असर पड़ता हो वो अपने आप में होता है ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता के कोई भी कार्य का किसी भी इंसान या वस्तु के ऊपर असर पड़ना या असर होना ही अपने आप में कहलाया जाता है ऑब्जेक्ट राइट अभी हम लोग आगे चल रहे हैं ठीक उसी तरीके से इंग्लिश को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है हर चीज़ के डिवाइडेशन है यहाँ पर अभी हम लोग सब्जेक्ट हेल्पिंग वो वर्ब को भी देखा कहाँ एक्चुअली हम लोग लिविंग की बात कर रहे थे कहाँ नॉन लिविंग की बात कर रहे थे कहीं हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे थे कहीं हम लोग प्लूरल की बात कर रहे थे ठीक इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट राइट तो अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में तो यहां एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे होता है ये पहला एक देखो यहां सेंटेंस है आई एम टीचिंग राज मींस यहां पर आई जो वो है क्या है वो अपने आप में सब्जेक्ट है यानी काम को करने वाला लेकिन आगे देखें तो हम लोग एम ये क्या हुई हेल्पिंग वर्ब राइट ओके उसके बाद में आ रहा है टीच अब टीच होता है कोई भी चीज को पढ़ाना राइट right? लेकिन पढ़ा रहा हूं यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस है तो आई लग रहा है ये मैं आप को मेरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तब तक आप रेस्ट करिए एक बार यू समझिए कि टीचिंग ओके आगे मैं पढ़ा किसको रहा हूं राज को अब राज यहां पर क्या चीज है अपने आप में ऑब्जेक्ट है ओके okay? तो पूरा फॉर्मूला पूरा सेंटेंस जो है आई एम टीचिंग राज यानी पढ़ाने वाला कौन है आई और पढ़ा किसको रहा है असर किस पर हो रहा है राज पर तो राज यहां पर अपने आप में क्या हुआ ऑब्जेक्ट ठीक है इसी तरीके से अभी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसी फॉर्मूला का देखिए जरूरी तो नहीं होता कि राज जो ये मैंने यहां पर लिखा है वो हमेशा के लिए अपने आप में ऑब्जेक्ट हो यानी ऑब्जेक्ट भी तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है अब देखिए जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला या सेकंड सेंटेंस में ये लिखा हुआ है राज इज टीचिंग मी अब देखिए यहाँ पढ़ाने वाला कौन हो गया राज तो अपने आप में ये कौन हुआ सब्जेक्ट यानी कर्ता कार्य को करने वाला ओके और पढ़ा किसे रहा है मी यानी मुझे अब मैं यहाँ पर क्या हुआ अपने आप में ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब थोड़ा उल्टा करके देखा हम लोगों ने कि यहां पर आय है वो सब्जेक्ट है यहां पर राज है वो ऑब्जेक्ट है जबकि सेकंड सेंटेंस में क्या राज है वो सब्जेक्ट है और मी है वो ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से आप ऐसे भी सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना है कि एक चीज का माइंड में क्रैम नहीं करना है रट्टा नहीं मारना है कि यस केवल यही होता है नहीं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना है अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पर फिर से दो एग्जाम्पल दिए मैंने इनको भी देख लीजिए देखिए दे आर राइटिंग ए लेटर अब देखिए दे यहां पर क्या है लिखने वाला यानी काम को करने वाला कौन है करता यहां पर दे ओके और आर अपने आप में क्या हुई हेल्पिंग वर्ब ओके और लिख रहे हैं क्या चीज राइटिंग ए लेटर यानी अब काम किस पर हो रहा है मींस आई मीन दैट जो दे है सब्जेक्ट जो है इसका असर किस पर हो रहा है उस लेटर के ऊपर तो लेटर यहां पर क्या हुआ ऑब्जेक्ट राइट तो दे आर राइटिंग ए लेटर तो इस तरीके से यह सेंटेंस भी एक क्लियर हुआ यहां पर ठीक इसी तरीके से मैंने यह कहा कि वी आर प्लेइंग सोकर ओके मतलब अब यहां पर वी कौन हुआ ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और वी के साथ ओके okay, आर जो है वो क्या है हेल्पिंग वर्ब है लेकिन खेल क्या रहे हैं हम लोग सोकर यानी फुटबॉल तो आप ओके okay, यहां पर जो सब्जेक्ट uh, का जो असर है वो किस पर गिर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी सोकर के ऊपर तो अब ये सोकर क्या है ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है लेकिन ध्यान रखें आपको ये लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा देखिए यहां पर चाहे आप राज की बात करें चाहे मी की बात करें ये ह्यूमन बींग के अंदर आते हैं तो जर्मन ये लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जबकि लेटर एंड सोकर जो है ये अपने आप में वस्तु के अंदर आते हैं आई मीन दैट तो इन ये अपने आप में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है समझ में आ रहा है तो आई थिंक सो सबसे पहले आज हम लोगों ने इस पूरे ग्रामर की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले इस फॉर्मूला के जरिए होती है जिन जिन बच्चों ने अगर ये फॉर्मूला क्लियर कर लिया मेरा तो मैं डेफिनेटली चैलेंज करता हूं कि किसी भी प्रकार की लाइन क्यों ना हो किसी भी वे में क्यों ना हो आगे जाके कितना भी बड़ा हमारा कोर्स क्यों ना हो जाए हम 
लोगों को वो सेंटेंस बनाने में किसी भी जगह प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो सबसे पहले आज आपको ये फॉर्मूला क्लियर करना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आप इस फॉर्मूला को अच्छा सा क्लियर करिए और इसी तरीके से हम लोग आगे की जो मेरी क्लासेस होगी उनमें और बारीकी से हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर करेंगे और मैं प्रोमिस करता हूँ कि आपकी ये जो सबसे बड़ी एक इंग्लिश प्रॉब्लम है इसको मैं बिल्कुल डेफिनेटली मेरे चैनल के जरिए या माध्यम से ओके मैं ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम है ये दूर करने वाला हूँ एक दिन सो कीप ओके कनेक्टिंग विद मी मेरे साथ जुड़ते रहिए और जो भी मेरी क्लासेज आती है उसको बारीकी से अटेंड करते रहिए और उसका होमवर्क करते रहिए और फिर भी किसी प्रकार के ओके अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं कोई प्रॉब्लम रह जाते हैं तो डेफिनेटली मैं हर संडे को लाइव भी आता हूँ इवनिंग में ओके उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे तो आप मुझे उस वक्त लाइव होकर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच ओके फॉर गिविंग यूर प्रीशियस टाइम सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन है नाइस टाइम बाय बाय टेक केयर